Hello students and welcome back to the DCAS initiative. My name is Swaraj and uh, today we are going to discuss some of the important topics for the day. So first one is emergency credit line guarantee scheme, micro food processing enterprises. Then the third one is Pradhan Mantri Uai Vandana Yojana. So this scheme hai wo senior citizen. Ke liye hai. Fourth one is Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. And the last is Konark Temple. So without wasting time, uh, let's start with the first news. Recently, cabinet has given its approval to the scheme that is known as Emergency Credit Line Guarantee Scheme. So we have seen that the government ka jo 20 lakh ka package tha, usme ye scheme ka zikar kiya tha. So this is a credit line. Hai, okay? These are the credit which will be given to MSMEs, uh, small, uh, medium, micro, uh, ya enterprises, ya bol sakte ho, mudra loan ke under le sakte hai. So basically, this scheme hai, it will be provided by uh, National Credit Guarantee Trustee Company Limited. So basically, it is at the Finance Ministry. So this uh, guarantee is basically they are not providing loans. Government is not providing loans. It is providing guarantee to the loan. याद रखना सो so, जो 3 लाख रुपए एलिजिबल थे तो उसको एक गारंटी के तौर पे कौन देने वाला है गारंटी तो ये देने वाले तो बैंक्स इसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करेगा सो बेसिकली इट इज अ गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन एप्लीकेबल टू ऑल द लोन सैंक्शंस अंडर जीईसीएल फैसिलिटी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट टू द 31st 10 2020 तो मतलब ये जो स्कीम है इट इज वैलिड टिल 31st अक्टूबर 2020 तक और इसका जो टर्म है टू पे इट इज 4 इयर्स एंड जो मोरेटोरियम पीरियड है इट इज 1 ईयर मतलब अगर तुम ये साल पे लोन लेते हो इसका जो ईएमआई है आपके 1 साल के बाद शुरू होंगे एंड यू हैव टू पे विद इन 4 इयर्स याद रखना तो इंटरेस्ट रेट जो है यहां पे उन्होंने रखा है 9.25% फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड 14% फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज सो ये याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है Moving to the next scheme, uh, that is formalization of micro food processing enterprises. Basically, food is a basic entity which nutrition provide nutrition. So, it is very important for human being. Ke liye. So, this is a scheme for unorganized sector. It is a small food processing uh, entity. So, this is a centrally sponsored scheme. Hai. Uh, centrally sponsored, two types of schemes are centrally sponsored and centrally sector. Centrally sponsored मतलब क्या यहाँ पे revenue sharing होता है between center and state but centrally sector में 100% जो funding है ये government of India देता है तो ये centrally sponsored है यहाँ पे जो government revenue share होने वाला है between center and state it is 60 is to 40 तो benefits होने वाला है 2 lakh micro enterprises को और यहाँ पे subsidy जो है it is 35% subsidy देने वाले हैं up to the cost ceiling of 10 lakh मतलब maximum subsidy होगी 10 lakh की या 35% तो इसमें जो एक criteria है जो beneficiary होगा उसको minimum 10% या remaining amount पर loan उसको pay करना पड़ेगा and साथ ही साथ में seed capital भी provide करने वाले हैं self help group के लिए that is 4 lakh per self help group and ये जो scheme जो है it is going to be implemented for five years from 2021 to like 2024-25 so it is going to be a cl cluster approach and focus will be on perishable perishable means fruits kind of which can't stay for many days so basically there is no infrastructure development so there is no storage so there is no problem transportation problem so they can give them rotational or operational credits so this is the problem so they can get money so what is the purpose of the central cabinet? Increase the access to finance, ठीक है finance access होना चाहिए, revenue generate होना चाहिए उनका, उनका compliance जो है food quality and safety वो होना चाहिए, waste to wealth मतलब अगर मैंने अगर godown या storage डाल दिया तो उधर वो store कर सकते हैं तो waste नहीं होगा, then capacity training भी हो सकती है उनकी, so transition होगा अगर ये सब facilities हम देंगे तो organized sector से formal sector की तरफ आएंगे, तो women के ऊपर special focus होगा, aspirational districts जहाँ पे Backward district से वहाँ पे focus होगा, then uh, focus on minor forest produce in tribal district. तो ये सारा यहाँ पे benefits है, objectives है. And the next scheme is प्रधान मंत्री वाय वंदना योजना. ये senior citizen है from the age of 60 and above. ठीक है, तो अभी ये scheme का जो validity था वो था 31st March 2020, but ये तीन साल के लिए extend किया है, that is up to 31st March 2023. 
तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट क्या करता है एक तुमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है फॉर अराउंड टेन इयर्स एंड तुमको प्रीमियम मिलता है ऑफ एट परसेंट या बोल सकते हो इंटरेस्ट मिलता है उस पर एट परसेंट तो ये आप पेंशन ले सकते हो इन फोर वेज एक तो मंथली पेंशन ले सकते हो क्वार्टरली पेंशन ले सकते हो हाफ ईयरली ले सकते हो या एनुअल बेसिस पे डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्ट्रीब्यूशन यू विल गेट पेंशन फ्रॉम मिनिमम वन थाउजेंड पर मंथ टू टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ ठीक है देन तीन साल के बाद यू कैन अप्लाई फॉर अ लोन एंड जितना भी आपने पे किया है उसके सेवेंटी फाइव परसेंट आपको लोन मिल सकता है एंड प्री मेच्योर एग्जिट फैसिलिटी भी है अगर आप दस साल के पहले उसको एग्जिट करना चाहते हो तो कर सकते हो बट आपको रिफंड सिर्फ नाइनटी एट परसेंट ऑफ द एक्चुअल अमाउंट मिलेगा नॉट हंड्रेड परसेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट देखना यहाँ पे फिफ्टीन लैक पर सीनियर सिटीजन है एंड solely implemented by LIC Life Info, Info, Insurance Corporation of India and यहाँ पे tax benefits भी तुमको मिलने वाले हैं so moving to the next scheme that is प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना it is to bring about blue revolution मतलब जो fisheries production के लिए उसके लिए है so यहाँ पे दो component है central sector component भी है and central sponsored component भी है so basically it is going to be implemented for five years that is from 2020 to 2025 and the implementation it has been it is going to be done by ministry of fisheries animal husbandry and dairy and what will be the impact fish production it to hamara badhne wala hai from 137 lakh metric tons to leke 220 lakh metric tons to ye yaad rakhna 9% annual growth rate hoga fish production ka then what we can give uh, G, gva gross value added of fisheries sector That will be from seven percent to around nine percent in twenty twenty four, so like twenty twenty five. Then employment generation will be here for around fifty five lakh direct or indirect employment create will be. Then domestic consumption will raise from five to six kg to twelve kg per capita. So this will be the benefit of this Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Then Konar Temple was in news basically because here the government has decided that. Uh, Will be doing solarization. मतलब पूरे टेंपल या आसपास के जगह पे एक 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट मतलब सब कुछ वहाँ पे सोलर होगा, सोलर ट्रीज होगा, सोलर वाटर ड्रिंकिंग्स फैसिलिटीज होगा, सब कुछ सोलर होगा। So 25 करोड़ का इसको सपोर्ट जो आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने वाला 100% सेंट्रल असिस्टेंट एंड ये इंप्लीमेंटेशन जो है, it has been, it is going to be done by Odisha Renewable Energy Development Agency and जो कोनार टाउन है उसका भी एनर्जी सप्लाई को ये मीट करेगा। so let's see some fact about konark temple it was built by king uh, narsimha deva one okay he was the uh, ruler of ganga dynasty so konark temple has been added into unesco world heritage site in 1984 then it is a perfect blend of kalinga architecture heritage exotic beach and silent natural beauty so it has been protected under national framework of india by the ancient monuments and archaeological sites and remains act 1958 And its rule 1959. Konark is the third link of Odisha Golden Triangle. First link is Jagannath Puri, and the second is Bhuneshwar. So it is also known as Black Pagoda. ठीक है तो एंशन में सेलर्स क्या करते थे इसी को देख के ओडिशा में रूट देख मतलब रूट डिसाइड करते थे और वहाँ पे आने के लिए बोलते लैंडमार्क था वो. And जो Jagannath Temple है, it is known as White Pagoda. तो यहाँ पे एक annual festival होता है, that is Chandrabhaga Mela. so hope you have understood the lecture if you have any doubt you can comment below thank you